Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо смачний торт сутінки. Він виходить дуже ніжний, дуже соковитий, шоколадно-кавовий. І я впевнена, що він вам має сподобатись. Обов'язково скуштуйте такий. Рецепт, як завжди, ви знайдете в описі під відео. Обов'язково заглядайте, там все ви знайдете. Для початку, для бісквіту нам треба з'єднати яйця і цукор. Збиваємо їх разом до пухкої маси і повного розчинення цукру. Це важливо. Перемішати муку какао, ваніль та розпушувач до однорідної маси і додаємо всі сухі інгредієнти до яєць. Обережно перемішуємо ложкою знизу вверх до повного розчинення муки в яйцях. Викладаємо форму, виставлену пергаментом, і в духовку на 170 градусів. Печеться приблизно 20-35 хвилин, перевіряйте на суху зубочистку. Тим часом желатин замочуємо у воді кімнатної температури на 15 хвилин. Розтопити в мікрохвильовці, не доводячи до кипіння, і залишити, щоб вистиг. Шоколад натираємо на терці. Виходить у нас така шоколадна стружка. Потім нам будуть потрібні вершки 30-40% жирності, охолоджені. Збиваємо їх разом з цукровою пудрою. Можна додати трошки ванілі за бажанням. І збиваємо до гарних піків. До охолодшого желатину додаємо ложку збитих вершків і перемішуємо. Потім додаємо до загальної кількості вершків і все це потрібно об'єднати. Додаємо тертий шоколад. Знову об'єднуємо. І виходить у нас дуже смачний крем з шоколадною крихтою. Дуже гарний і смачний. На дно я ставлю трішки крему, для того, щоб торт у нас не їздив потім. Ставлю корж. І потім корж треба просочити солодкою кавою. Можна зробити з бризгалки, можна просто ложкою, як я. Викладаємо весь цей крем з шоколадною крихтою, розрівнюємо його. Тут краще вже взяти форму наверху діти. І ставимо в холодильник. Знову замочу желатин на 15 хвилин, знову його розтоплюємо і залишаємо, щоб вистиг. Знову до збитих вершків додаємо цукрову пудру і ставимо збиватись. На середині процесу додаємо у стіку один стік кави. Кава обов'язково капучино. І вона має бути не в гранулах, а саме в порошку. Знов збиваємо уже до піків. І виходить у нас дуже смачний капучино-крем. Знову додаємо в охоловший уже желатин трішки цього крему. Перемішуємо. І додаємо до загальної маси цього крему. Об'єднуємо. Через пів години якраз уже вистиг минулий крем і на гору викладаємо на нього весь цей шар крему. У мене є ось такий шпатель, я вирішила зробити ним борозди. І отако прокручую. Виходить дуже гарний верх. Знову прокручуємо і ставлю в холодильник, щоб він вистиг мінімум на пів години. Знову замочую желатин і заливаю його міцною кавою. Коли кава стане холодною кімнатної температури, вже можна вилити бути її наверх на торт. Тепер ставимо на ніч в холодильник і можна смакувати дуже-дуже смачним тортом. Я впевнена, що він вам сподобається, він дуже ніжний і дуже смачний. Обов'язково ставте свою подобайку внизу. А з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей. Па-па!